tendencias 20 de la cuarentena así que llevamos 20 semanas ya uno se llega a aburrir uno se desesperan pero pues hay que aguantar hasta que nos digan ya pueden salir así que vamos a empezar con tendencias 20 Belinda y Cristian Nodal sí, esta parejita pensamos que ya lo habíamos visto todo con Maite Perroni y Ernesto Splinter ahora bien pues no imagínate en el 2002 este Belinda estaba haciendo aventuras en el tiempo a este cómplice al rescate como Mariana y Silvana y que no da la pena estaba haciendo su trabajito con crayones en la libreta de dibujo y estaba dibujando a Mariana o a Silvana y ahora ya está baila con ella el zapito pero bueno pues obviamente dicen por ahí que para el amor no hay edades sin embargo pues se dio esto muchos le, le vendieron carrilla a Lupillo Rivera incluso casi casi lo pusieron a pistear con Will Smith y hasta conmigo pero bueno Dora Mongo un anime hizo una parodia y referencia a Pokémon Go saludos a Argentina Joana Maitsu así que sigamos con esto ahora bien quiero hablar de un tema incluso de Cotapio me voy a odiar por lo que voy a decir en Oaxaca les dicen no le vamos a vender dulces a los niños no les vamos a vender no, no les vamos a vender para mí un niño yo soy un gordo sí lo sé es necesario que coma dulces o sea no en exceso aclaro no en exceso pero por ejemplo dicen por ahí en la psicología es como una premiación que le fortalece lo afectivo ¿por qué? porque si se portó bien o hizo sus deberes un dulcecito chiquito así como este pesito pues se lo puede comer uno nada más ya si le quieres dar su chetote y su coca pues no coca cola pues no obviamente no pero imagínate el día del niño que les dan dulces cuando es navidad o cuando van a hacer vacaciones de navidad que le, que le hacen sus maestros les dan dulces en forma de aguinaldos dulces y fruta van a decir los maestros oaxaqueños ahora les vamos a poner jícama y mandarina ahí te las van a aventar porque eso lo encuentran en su casa así es lo que yo veo ahora bien que se les da en Halloween que ni debe existir el Halloween aquí en México porque se tiene que venir el día de muertos pero pues los niños porque si no les da ansiedad si no lo celebran se les da dulces o sea los dulces son parte no nutricional o gastronómica de la cultura de los niños en general pero sí son parte las cuales pues pues obviamente son importantes para que el niño se sienta pues en modo afectivo ya que pues imagínate si con trabajo su niño no quiere comer verdura y saber que antes lo premiaba se comía sus calabazas con un dulce ahora con qué lo vas a motivar pero bueno en mi opinión creo que es muy apresurado muy muy feo que les quiten esto ya que pues es algo les digo yo o sea si sí lo pueden consumir con moderación no en cantidades feas porque después que la diabetes juvenil que esto y el otro y no me volteen a ver a mí pero bueno es mi opinión si sí, dales uno si quieres a la semana Dos al mes. No, también. A este, no le hice de comer a mi hijo. Le voy a dar unos chetos y una fanta. Se acabó, no. Pero sí, pues por lo regular en la psicología, pues hay que premiarlos. Mi punto de vista nada más. O sea, pueden comer siempre y cuando se lo merezcan. Hagan sus deberes, hagan ejercicio pero como que es muy precipitado que, de por, que, simple, que simplemente aunque vayas a la tienda no lo puedes hacer eso es como que no saludos a Deco Tapir el elenco de Malcolm se reunió después de 20 años por medio de Zoom no vino Dewey muchos ahí estuvieron, estuvo Krell, estuvo Lloyd, estuvo Hal, estuvo Reese, estuvo Malcolm, estuvo Cynthia estuvieron muchos 
y fue algo chistoso, incluso decían que Malcolm estaba riendo, o sea, Frankie Muniz estaba riéndose de recordar cosas, estaba viendo a Harley Lois, ya están todos grandes, y dijo, ¿quiénes son ustedes? Pero bueno. Ya para finalizar, DJ Cucaracha, imaginas, este video no lo llegan a ver ni 100 personas. No lo va a ver ni 100 personas. Por lo regular mis vistas casi no pasan de 100 vistas. Imagínate. Pero ahí ves a DJ Cucaracha. Tenía más de 10.000 vistas en vivo. Una cucaracha ahí con un fondo así de disco. Y estaba ahí poniendo sonido. Imagínate. Y fue tendencia. Hasta el pueblo ahí estuvo participando. Puebla Fútbol Club. Imagínate. Ahí los camoteros en la franja. Dijo más atrás eres tú. Pero bueno. Así que déjame saber la bandeja de comentarios ahí. ¿Qué te pareció este video de tendencias? Suscríbete a este canal, por favor. Ayúdame a llegar a 10.000 suscriptores. Y puedes al niño que está mal. Así que, yo creo que es el canal del oso. Bye.